നമസ്കാരം സുബാർ സാറാണ് പ്ലസ് വൺകാർക്കുള്ള ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പല ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നേറുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കണം എക്സാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപോയാൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതാ സമയത്ത് ഏത് രീതിക്കുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അങ്ങോട്ട് തരുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ എക്സാമിന് നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ നിങ്ങൾ അറിയണം കാരണം ടെക്സിൽ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായി വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ടെക്സിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും ഇത് എല്ലാവരോടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ വായിക്കാം ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് പെർ പെൻഡിക്കൽ ടു എ ബി ഇതാണ് ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പോകുന്ന എക്സ് ഈ ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഫിഗറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇപ്പോൾ ഫിഗറെ തന്നിട്ടേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഗർ ഫിഗർ എല്ലാം നിങ്ങൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസുകൾ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളത് എല്ലാം അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ നടുക്കൂടെ പോകണമെന്ന് മിഡ് പോയിൻ്റ് കൂടെ പോകണം ഓക്കെ കൂടാതെ ചുമ്മാ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകണം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ലൈൻ ഓക്കെ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു പി ക്യു അപ്പം നമുക്ക് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് എ ബിയുടെ കറക്റ്റ് നടുക്കൂടെ പോകണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകണം ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർമുല എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ബൈ ടു ആൻസർ ഈസ് ത്രീ കോമ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ വന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയുണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ള വീട് കണ്ട പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പറ്റൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എ ബിയുടെ സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തന്ന സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ മൈനസ് ടു ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എ ബിയുടെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടി ദേർ ഫോർ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരുടെ സ്ലോപ്പാണ് പി ക്യു ദേർ ഫോർ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് മൈനസ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് റിസീവ് പ്രോക്കൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്ന ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ തിരിച്ചിട്ട് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് റിസീവ് പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ നെഗറ്റീവും റിസീവ് പ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം കിട്ടി ഓക്കെ എം കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയായി ദ
ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എക്സാം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് ആറ് മാർഗ്ഗാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓ സി ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് അവിടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ എ സീറോ എന്ന് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ സീറോ എക്സ് ആക്സിൽ ആയതുകൊണ്ട് എ സീറോയും വൈ ആക്സിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് സീറോ എ എന്ന് ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തന്നേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എയിൽ നിന്നും ഈ സീലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ബി നിന്നും ഈ സീലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എന്താണ് ഈക്വൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ തന്നേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ദെൻ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടെടുത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെയും റൂട്ട് ഓഫ് അവിടെയും റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ എ സി എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മീൻസ് എ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ബി സി ഡി വരുമ്പോൾ എ മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആ സീറോ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയറിങ് അങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം സ്ക്വയറിങ് നടത്തുമ്പോൾ റൂട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പോയിക്കോളൂ റൂട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ബാക്കി എ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എ മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സീറോ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ദ സ്ക്വയർ ഈസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റി എ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണേ ഓക്കെ സീറോ മൈനസ് വൺ ഈസ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ അപ്പർ ഇപ്പർ എന്തായി പോയി ക്യാൻസലായി പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫോർ എ ഉണ്ട് വൺ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ഈസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ആ എ അല്ല ഒരു സൈഡിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എ ഇത് എഴുതി ഇയാൾ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ എഴുതി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ അപ്പുറത്ത് പോയപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എ കിട്ടി എ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ പ്ലസിൽ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആരായി വൺ സീറോ ഇതിങ്ങനെ എഴുതണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായ സി എ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ സി കിട്ടി ഇതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർഗ്ഗം വീണു മൂന്നാമത് ഒരു പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഏരിയ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എക്സാമിന് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് നടത്തിയാൽ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വളഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും കാരണം പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ മൂന്ന് തവണ എഴുതണം കേട്ടോ ഫോർമുല ഫോം ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കണ്ടോണം എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല പഠിക്കാൻ ഇച്ചിരി ടഫാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ മൂന്ന് തവണ എഴുതിയ ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഒപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടാക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ മൂന്നാക്കണം മൂന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നാല് എഴുതില്ല ഒന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് മൂന്നാക്കുക മൂന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നാക്കുക ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ടാക്കുക ദിസ് എ ഫോർമുല ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ
കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ചെയ്യാനുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആറു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ മാർക്സ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചതും അതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ വരും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തേക്കണം ബെൽബട്ടൻ ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഇപ്പം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ മറക്കാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം